ఇటీవల అభ్యర్థుల ప్రత్యక్ష చర్చ జరిగింది అమెరికా రాజకీయాల్లో ఇది ఒక సంప్రదాయం కాగా ప్రత్యక్ష చర్చలో బైడెన్ తేలిపోయారు చర్చలో అనేక సార్లు తడబడ్డారు ట్రంప్ దూకుడు ముందు బైడెన్ నిలబడలేకపోయారు ట్రంప్ మహాశయుడికి జనం దృష్టిలో మంచి మార్కులు పడ్డాయి బైడెన్ కు మాస్ మార్కులు కూడా రాలేదు బైడెన్ ది ఫ్లాప్ షో అంటూ అమెరికా సమాజం పెదవి విరిచింది అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నికలు తరుముకొస్తున్నాయి ఈ ఏడాది నవంబర్లో ఈ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బరిలో నిలిచారు అయితే అధికార పక్షమైన డెమోక్రాటిక్ పార్టీ అభ్యర్థి ఎవరిన్న ప్రశ్న తాజాగా తెర మీదకొచ్చింది అమెరికాలో అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేసే అభ్యర్థులిద్దరూ ముఖాముఖి చర్చలో పాల్గొనడం సర్వసాధారణం ఎన్నికలకు ముందు జరిగే ఈ లైవ్ డిబేట్ను దేశ ప్రజలందరూ ఆసక్తిగా గమనిస్తారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు అనేక అంశాలు ఈ ప్రత్యక్ష చర్చలో ప్రస్తావనకొస్తుంటాయి ప్రధానంగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిశ్రమల మూసివేత నిరుద్యోగం ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడం విదేశాంగ విధానం వంటి కీలక అంశాలపై ఈ ప్రత్యక్ష చర్చ జరుగుతుంది అమెరికా పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఇదొక సంప్రదాయం తాజాగా జరిగిన ప్రత్యక్ష చర్చకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది రెండు వేల ఇరవై అధ్యక్ష ఎన్నికల తర్వాత జో బైడెన్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముఖాముఖి తలపడ్డం ఇదే తొలిసారి ఈ ప్రత్యక్ష చర్చలో జో బైడెన్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒకరిపై మరొకరు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేసుకున్నారు డిబేట్ అంతా హాట్ హాట్ గా నడిచింది ఒక దశలో బైడెన్ ట్రంప్ ఇద్దరు సంయమనం కోల్పోయారు చర్చలో అనేక సార్లు మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దూకుడు ప్రదర్శించారు అయితే ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కొన్ని చోట్ల సమాధానాలు చెప్పలేక తడబడ్డట్టు కనిపించారు ఈ నాలుగేళ్ల కాలంలో అంతర్జాతీయంగా అమెరికా ప్రాధాన్యం తగ్గిందన్న అభిప్రాయాలు ప్రత్యక్ష చర్చ సందర్భంగా వ్యక్తమయ్యాయి అంతర్జాతీయ వాణిజ్య రంగంలో అమెరికా వెనుకబడ్డం చర్చలో ప్రస్తావనకొచ్చింది అలాగే రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్దం కూడా ప్రస్తావనకొచ్చింది ఉక్రెయిన్పై సైనిక దాడులు జరపకుండా రష్యాను అమెరికా నిలువరించలేకపోయిందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి ఈ నేపథ్యంలో అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ను ఒక విఫలమైన నాయకుడిగా మాజీ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అభివర్ణించారు మొత్తం చర్చలో ఆర్థిక వ్యవస్థకు టాప్ ప్రయారిటీ ఇచ్చారు నిర్వాహకులు గత నాలుగేళ్ల కాలంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవలంబించిన ఆర్థిక విధానాలపై జో బైడెన్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు వాస్తవానికి ఈ విమర్శలతోనే ప్రత్యక్ష చర్చ ప్రారంభమైంది ట్రంప్ సర్కార్ సంపన్నులకు అనుకూల వైఖరి అవలంబించిందని బైడెన్ దుయ్యబట్టారు ట్రంప్ సర్కార్ అవలంబించిన విధానాల కారణంగా అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలిందని మండిపడ్డారు ఉద్యోగ కల్పన పూర్తిగా క్షీణించిందన్నారు గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా నిరుద్యోగం పదిహేను శాతానికి చేరిందని బైడెన్ వెల్లడించారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిన పెట్టాల్సిన బాధ్యతను అమెరికా పౌరులు తనపై ఉంచినట్లు బైడెన్ పేర్కొన్నారు వ్యవస్థకు సంబంధించి బైడెన్ ఆరోపణలను డొనాల్డ్ ట్రంప్ తిప్పికొట్టారు బైడెన్ హయాంలో కేవలం అక్రమ వలసదారులకు మాత్రమే ఉద్యోగాలు లభించాయని డొనాల్డ్ ట్రంప్ కౌంటర్ ఇచ్చారు అలాగే ద్రవ్యోల్బణం భారీగా పెరిగిందన్నారు బైడెన్ అవలంబించిన పన్ను కోతల వల్ల అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ గతంలో ఎన్నడూ లేనంత దుర్బర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోందని ట్రంప్ విమర్శించారు అభ్యర్థుల ప్రత్యక్ష చర్చలో కీలకమైన విదేశాంగ విధానం కూడా ప్రస్తావనకొచ్చింది విదేశాంగ విధానంపై పబ్లిక్ డిబేట్ వాడివేడిగా సాగింది 
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అమెరికా బలగాల ఉపసంహరణ అత్యంత ఘోరంగా జరిగిందని నిప్పులు కక్కారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికా చరిత్రలోనే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అమెరికా బలగాల ఉపసంహరణ ఒక దుర్దినంగా మారిందని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇద్దరు నేతల మధ్య సాగిన ముఖాముఖి చర్చలో వలస విధానం మరో కీలక అంశంగా నిలిచింది అమెరికా విధానాలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ కావాలనే తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని బైడెన్ తెలిపారు ప్రభుత్వం అక్రమ వలసదారులను ఆహ్వానిస్తుందన్న ఆరోపణల్లో ఎటువంటి వాస్తవం లేదని కుండబద్దలు కొట్టారు బైడెన్ ఇదిలా ఉంటే అభాషణ అంశం కూడా ప్రత్యక్ష చర్చలో కీలకంగా మారింది కాగా అభాషణ నిషేధాన్ని జో బైడెన్ తప్పుబట్టారు అభాషణ్ను అనుమతిస్తూ గతంలో తీసుకువచ్చిన రో వర్సెస్ వేడ్ తీర్పును తాము పునరుద్దరిస్తామని స్పష్టం చేశారు బైడెన్ అభాషణ్ అనేది సదరు మహిళా డాక్టర్లకు సంబంధించిన అంశమని బైడెన్ కుండబద్దలు కొట్టారు అభాషణ్ అంశానికి రాజకీయాలతో సంబంధం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు what i'm going to do is fix the tax system for example we have a thousand trillionaires in america i mean billionaires in america and what's happening they're in a situation where they in fact pay 8.2 percent in taxes if they just paid 24 percent or 25 percent either one of those numbers they'd raise 500 million dollars billion dollars i should say in a 10-year period we'd be able to right wipe out his debt we'd be able to help make sure that all those things we need to do child care elder care, making sure that we continue to strengthen our health care system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the uh, with, with, with the COVID, excuse me, with um, dealing with everything we have to do with. Debate law, Israel, Hamas, Yudham Kuda, Prasthavani Kochinde. Israel, America, Madhu, Tu, Kone, Sa, Gutu, Nani, Spastan, Che, Saru, Biden. పాలస్తీనా ప్రాంతంలో ఘర్షణలకు పూర్తిగా హమాస్ సంస్థ బాధ్యత వహించాలన్నారు ఇజ్రాయెల్ హమాస్ యుద్దానికి ఎన్ కార్డ్ వేయాలని తాము కోరుకుంటున్నట్లు అధ్యక్షుడు బైడెన్ చెప్పారు అయితే ఇందుకు అనుగుణంగా హమాస్ అడుగులు వేయడం లేదన్నారు ఏది ఏమైనా ప్రపంచ శాంతికి అవరోధంగా నిలిచిన ఉగ్రవాదాన్ని అంతమొందించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు బైడెన్ ఇదిలా ఉంటే పాలస్తీనా యుద్దం విషయంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ఇజ్రాయెల్కు మద్దతుగా నిలిచారు అయితే కొంతకాలంగా బైడెన్ వైఖరిలో మార్పు వచ్చిందన్నారు ట్రంప్ అంతిమంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్ ఒక పాలస్తీనా వాసిగా వ్యవహరిస్తున్నారని ట్రంప్ ఆరోపించారు ఈ అన్ని అంశాలతో పాటు కోవిడ్ సామాజిక భద్రత మెడికేర్ పన్నులు ట్రంప్పై వచ్చిన ఆరోపణలు కేసులు పార్లమెంటు భవనంపై దాడులు మాజీ సైనికుల భద్రత నాటో కూటమి ఇవన్నీ ప్రత్యక్ష చర్చలో ప్రస్తావనకొచ్చాయి మొత్తానికి ప్రత్యక్ష చర్చలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ పైచేయి సాధించినట్లు సిఎన్ఎన్ పోల్లో మెజారిటీ ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడ్డారు మొత్తం చర్చలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరవై మూడు నిమిషాల ఆరు సెకండ్లు మాట్లాడారు కాగా జో బైడెన్ పద్దెనిమిది నిమిషాల ఇరవై ఆరు సెకండ్ల పాటు మాట్లాడారు మొత్తం మీద లైవ్ డిబేట్లో మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు జో బైడెన్కు పాస్ మార్కులు కూడా వేయలేదు అమెరికా ప్రజలు